ನಾಡೋಜಾ ಪಾಟೀಲ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಅವರು ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೂರ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದ ಪಾಟೀಲ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರು ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಪು ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದರು ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರಿಗೆ ನೂರ ಎರಡು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದರಿಂದ ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಾದ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಹಾಗೂ ವಿಪರೀತ ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಪಾಪು ಅವರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಪಾಪು ನಿಧನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದೀಪಾ ಚೋಳನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ದುಃಖವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ಕಾರ ಗೌರವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅವ್ರ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅವು ಇವು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟು ಅದೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ವಯಸ್ಸು ನೂರ ಮೂರು ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಕ್ರಮೇಣ ಅದು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಔಷಧಿಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಕಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವರು ಕಿಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇವೇ ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಕೇಮ್ಸ್ ಇದೆ ಕೇಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಎರಡು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಬೌಟ್ ಕಿಮ್ಸ್ ಏನೇ ಆಗಲಿ ನೆಗಡಿ ಶೀತ ಆದರೂ ಇದ್ದ ಈ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರೇ ಬಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಬೇರೆ ಹೊರಗಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ರು ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕಾಲ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಮನೆ ಇಂಪೆಕ್ಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ಇದ್ದು ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂತಿಮ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಿಮ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಇವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಕೋಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಾಡಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಾಯಿ ನೈನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಜನ ಜೀವನಿಗೆ ಸುಮಾರು ಅವರು ಹಿತೈಷಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಆಗ ಒಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊತೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಊರಾದ ಹಲಿಗೆ ಇದೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆಗೋದು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆಗೋದು ಸಾಯಂ ಸಾಯಂಕಾಲ ಐದು ಗಂಟೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ಆಗಲಿ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಆಗಲಿ
पाटील पुटपनवर निधन हिन्ले पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन अनेक गण्य भेटी नहीं सताप सूची मूर् सवि मठद जगद्गु गुर सदराज योगींद्र श्री पापुर पार्थिव शरीर के अंतिम नमन सल मत इपत् शतमान क्रियाशील व्यक्तित्व महान चेतन वैयक्तिकवान बदक नम कन्डना नुडी अदर आचे नम देश चिंतनता महाव्यक्ति कन्ड कवल समिति अध्यक्षर नम कर्नाटक सतक राज्य शास्त्रीय अध्ययनवी नम ग व्याप्ति बरतद शास्त्रीय करार वाकद अध्ययन पुस्तक बरद्दारे इन मुझे यार कन्ड परवा केस कूड़ा आस्तक आकर पुस्तक इंत प्रपंच पत्रिक मुखातर अवर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बहुश्रेष्ठ नायक नम ना परचयद श्रेष्ठ पत्रिका तज्ञर इंत बहुभाषा विशार पाटील पुटपन नम कन्ड नाड़ी आस्तिया नाडोज एबतक प्रशस्तिया नम सरकार नम नाड़ी को गौरव इंत व्यक्तित्व पापुर कड़ेको अतीव दुखम तुम सरल व्यक्तित्व उवर खादिया पैंटू खादिया शर्ट हाक दपदा खादी शर्ट हाथ सरलतन के नर्शन मत बे इंत सरलतन बदकी बहुत उच्चतम मौल्यव तोरीकोट महाचेतन बापूर अद्वर आत्मीय भगवंत तिशांत को ना प्रार्थन इन निजगुनानंद स्वामीजी पाटील पुटपन पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन पड़े सताप सूची दिनमान शतमान नम पाटील पुटपन नमने इडी कन्ड नाड़े भारत के बहुत दुड साहित्य क्षेत्र के नोवे इन अदे रीति मजी शासक एन एच कौन रेडिया पापुर भावुकर होराटे दारी नमे दारी पाटील पुटपन निधन इडी कर्नाटक के तुम नष्ट आगे वो ननगे बंद संबंध सन्मान्य रामकृष्ण हेगे आदिया नमदू इवर गेतन प्रारंभ अंदर और शिष्यर केस होराट दारिया कंडी नंतर सन्मान्य देवेगौड़ सन्मान्य कुमार स्वामी विशेषवा जे एच पटेल हिडको बोमाय सार हिडको जनता परिवार जो हेच्ची ओडनाट सन्मान्य पाटील पुटपन नम सलह को ना दारी बिटुक सदर्भ नानू उ कर्नाटक के हईकोर्ट आगे अंत होराट ना वो अकस्मा स्टेटमेंट मैं उत्तर कर्नाटक बेरे नानू बी हिरे मट स्टेटमेंट अंत सदर्भली नान कर्सकोट मन के प्रबुद्ध राजकारण अंतिक होंगी होंगी उत्तर कर्नाटक बदली स्टेटमेंट मे अद्वन पड़ी नहीं क्या देवेगौड़ मार्गदर्शन पड़ी अंतु नमक बुद्धि हेतक तंदे स्थान इवत दुख दिन नम्बर दुड हानिया अद्र जो ना ये प्रति इवती मुंे दारी होराट के इंत व्यक्ति हमें दौड नोल नावेलू विशेषवा होराटारू दौड तुम लारद नष्ट अंत विशेषवान पाटील पुटपन नम ते स्थानवर और कल्क नावेलू बड़ोर केवल अशोक और कुटुब के अस्ट धर्मपति मनोरीगू तुम लारद नष्ट आए निम्ब कु जो नावेलू होराट मनोभव अब मत तुम खाते और स्थान तुम्हें मत पाटील पुट बरली अंत नू नमेलू है होराट के किच्चंत 
ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾವರ್ ಸಂಘದಂಥ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷಗೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಅವ್ರ ಕಂತಕ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಕಂತಕ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಅದು ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು ಅಂಥವ್ರು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ದುಃಖ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಸ್ವಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕೊಂಡು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಒಂದು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಸ್ವಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹುಟ್ಟಿದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಇರದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತಿದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಅವ್ರ ಹೋರಾಟದ ಮೆಲುಕುಗಳು ವಿದ್ಯಾವಂತನ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜ್ಯದ ನೆಲ ಜಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಪಾಟೀಲ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವ್ರು ನೆನಪಾಕರ ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ ಗಡಿನಾಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಪಾಟೀಲ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರು ನೆನಪಾಕರ ಅವರ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೋದಾಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಏನು ಪಾ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕೂಡ ಇವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವಂಥ ಮೇರು ಮಟ್ಟದ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದುಃಖ ತಡೆಯುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಐವರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಐದು ಜನರ ಗಂಟಲ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವೈಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವೈಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ನೂರ ಐವತ್ತು ಜನರು ವಿದೇಶದಿಂದ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಐದು ಜನರಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ ಈ ಐವರು ಗಂಟಲು ಮಾದರಿಯನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಮಾತ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕಿದೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಂಪ್ಟೊಮೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಸಿಂಪ್ಟೊಮೆಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನೂರ ಐವತ್ತು ಜನ ಅದನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ನೂರ ಐವತ್ತು ಜನರು ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದು ಐದು ಜನ ಇದ್ದರು ನಾಲ್ಕು ಜನರದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರದ್ದು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಅವ್ರದ್ದು ಥ್ರಾಬ್ ಥ್ರೋಟ್ ಸ್ವಾಬ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ ಅದರದ್ದು ವರದಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಜನ ದುಬೈದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ದೊಂದಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಇವರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಆ ಬಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಪಿ ಎಚ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಸಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯದ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಾರೆ ಸಿಂಪ್ಟೊಮೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಸಿಂಪ್ಟೊಮೆಟಿಕ್ಕನ್ನು ಬೈಪರ್ಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಂಪ್ಟೊಮೆಟಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಸಿಂಪ್ಟೊಮೆಟಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎ